të dashur shqiptarë sa do të flasim për fisin e molosve dhe për kry qytetin e tyre të jashtë zakon shumë pasaron. E besonja për jo, emri i qytetit të molosve, kry qytetit tyre, quhej pasaron. Pse shkjo rëndësishme? Sepse kjo ishte kojne, bashkësi. Dhe emri kojnon ishte gjithmonë në numri shumës gjinore dhe kërkon të që emri qytetit ishte në numri shumës gjinore. Një loj si kojnon aulon, kojnon kaon, kojnon buthroton, kojnon skodrinon, kojnon damastinon, kojnon darson, kojnon drilon, a e kështu vazhdon me radhë të gjitha bashkësi të lire ishin kojne, dhe kjo vjen nga fjale shqipe K, që është bërë emër gramatikor, kojnon në i lirisht. Pra, gjua Helene dhe gjua i lire kanë të njëta të rejnë, indoropiane. Tani, unë kam kërkuar në të gjithë fjallorët, të gjithë dialekteve Helene, fjallën pasaron, dhe nuk egziston, nuk e kuptojnë Helene të fjallën pasaron, ma dje nuk e dinin që kjo ishte kojnë. E pa besush, ma? Pastaj, shfrydzoj literaturën e Aleksandris, dhe atje shpjegon të gjitha fjallët i lire, dhe ma dje gjua Helene quhet i lirisht. E pa besush, ma? Pra, sot do të shikoni se qëfar kuptimi ka në gjurë shqipe e mëri pasaron në ilirisht. Shikoni në monitor dhe do mbetin i pament. Të dashu shqiptar po ledzoja Tit Livin ose Titus Livius, historia Romës dhe lufta Romako ilire dhe ndeshja Romakve me Molosët. Unë habita jash zakonisht kur gjeta që krye qyteti Molosis që heshte pasaron. Gjdo me thëmë pasaron. Pasaron ishte një qyteti lasht i lirë i epirit dhe u thëmelua nga mbreti Molos, tharë hypas, diku mi disë viteve 420 dhe 400 para erëson dhe ishte kry qyteti i mbretëris Molosiane. Në të gjitha enciklopedite botës, kjo thua që është qytet grek, por kemi parësysh që gjuha greke është kryuar në basë shekullit të gjasht. Dhe të gjitha dialektet e lashta Helene u shdukën dhe vendosë vetëm dialekti atikës. Pra të thuash që qyteti pasaron është qytet grek është një që menduri. Pra të thuash që qyteti pasaron ishte qytet grek është e turpshme, është një gjë shume neveritshme. është një loj si kur të thuash që Alba Longa të ishte një qytet italian, kur populli italian nuk ishte kryuar akoma dhe ne dim që populli italian është kryuar në basë shekullit të dhjetë, si përzirje e fiseve gjermanike, dhe në gjakun italian nuk ka si një pik gjaku romak. Pra Roma vjetër u përmbys, po ashtu edhe Bizanti u përmbyt nga fise aziatike, dhe grekët e sotëm nuk kanë asë gjë të përbashkët me Helenët. Pra, kjo nuk është një emër Helen, është një emër tjetër, dhe do shikojmë se qëfar është. Pra kam kërkuar në të gjithë enciklopedite botës dhe fjalla pasaron nuk është e shpjeguar, sepse nuk është jo vetëm fjalë greke e shekullit të gjasht të erëson, por nuk i përket asë një nga dialekteve Helene. Pra qëfar është pasaron? Për gjigja për emrën e qytetit ka ardhur në bas vitit 2009, kur është botuar e plot e gjithë literatura e Aleksandris dhe këtu del numri njëjes, pasarios dhe pasarios nuk është fjalë Helene, dhe shqiptohet pasarios dhe është përkëthyër Helenisht, Helenisht, Stauros. Dhe Stauros këtu ka kuptimin shtyll, kryq për të kryqzuar sklevërit për gjithësisht, por kuptimi vjetër ka qënë kolon për të ndërtuar qytetin ose kolon për të ndërtuar tempuit. Pra kjo është një fjale bukur molose për kolonat dhe pasaron është në numri shumës gjinore. Të dashë shqiptar kjo është e jashtë zakonshme. Nuk kam fjale që ta përshkruaj, sepse kojnon pasaron ishtohet kojneve të tjera i lire. Me qënë se fjala kojnon ishte gjithmonë në numri shumës gjinore, edhe emri pasardhës do t'ishte në numri shumës gjinore. Pra kojnon kërkon të fjalën pasaron gjinore shumës të pasarios. Tani këtu kemi kojnon aperiotan, kojnon labiatan, kojnon rizon, 
koi non bothroton, koi non skodrinon, koi non drekanon, koi non drilon, koi non aulon, koi non damastinon, koi non dodon, koi non lisiatan, koi non daorson, koi non kaon, koi non lakonon, koi non kreton, koi non amanton, the koi non molosson, list ashte pafund. Do me thon, koi ne ishte bashkësi, numri shumës, në helenisht. Por kjo është fjalë me origjin Shqipe nga fjala K. Pra nga fjala K është kryuar një emër gramatikor kojnon. Ishte i përdorur edhe nga grekët, edhe nga ilirët. Pra kjo është një shprehe që është përdorur ku do në iliri. Kojnon, pra pasaron është numri shumës gjinore. Të dashu Shqiptar në vitin 2004 unë botoj fjallor në gjuve indoropiane me 3421 faqe është përkëthyër shumica fjallve në anglisht por një pjesë kam betur akoma në gjermanisht, e nëzora shpejt e shpejt, dhe unë e kam zirë fjallën pasarion, njëjë si pasarios, me kuptimin të riparosh dhe të forcosh. Kuptimi ka qënë pra një loj kryqi që përdorej për të varës klevrit, për t'i dënuar ato. Ishte kjo qytet pasarion, aty ku ndeshën trupat romake dhe trupat ilire molose. Kemi parasysh që e piri u shkretua nga romakët, u dojën 70 qytete i lire, u shitën 150.000 njerës si sklever. Dhe, gjua që përdorin në tapra ishte shumë njashme me helenishte, si që shikoni. Dhe fjala pasarion nuk ka kuptim fare në Shqip, por gjendet në gjune indisë vjetër, në gjune avestanit dhe në helenisht si pasalos. Por në ilirisht është pasarios. Pra lëja është bërë rë në ilirisht. është e një ta fjalë. Ka kuptimin gozhët, pykë dhe gjithashtu kryqë për të varur ata që kishin bërë krime, por përdoret edhe për emrin e shtyllave për të ndërtuar tempuit. Gjëme bukur është se në gjuhën molose dhe në gjuhën pelazge kemi shvillimi fonetikë kë në mes të fjales të këthyrë në sësë së të dyfishuar, ose në të të në dialektin atik. Pra, kemi dhe variantin pasalos me dy sësë dhe patalos me dy të, dhe kjo shvillim fonetik është në emrin e molosis, molosia me dy sësë dhe molotia me dy të. Pra, gjua pelazge është një gju e tipit sa tem, po që ka lindur nga helenishtja. Kjo është e pa besushme. Pra, pelazgët flisni një gjuhë të tipit satem që ka dal nga një gjuhë e tipit kentum, si qishtë e gjuha Helene. Ky është konkluzioni i fjallorit të gjuve indoropiane, jo konkluzioni im. Të dashu shqiptar, grekët e dikurshëm dhe grekët e sotëm nuk e din që do të thot fjalla pasaron. Nuk e din që kjo është kojnon pasaron. Ashtu si që nuk e dinin që ishte kojnon kaon, kojnon damastinon, pra Helenët nuk e kishën idenë që i lirët flisnin dialekte Helene. Dhe emri pasaron lakohet si pas lakimit të emrave në gjunë Helene. Emrore pasaron, gjinore pasaronos, dhanore pasaroni, kalzore pasarona dhe thirore pasaron. Pra është fjalë Helene, por pasaron një dialekt Helen që grekët nuk e kuptojnë. Pra molosët flisni një dialekt Helen që nuk është registruar. Mund të qojmë këtë dialekti i 13 Helen. është gjuhi lire, por nuk është gjuhë shqipe. Pra kry qyteti i molosis nuk ka asë një kuptim në asë një dialekt Helen, me gjitha të është fjalë Helene. Pse? Sepse i përgjigjet zhvillimeve fonetike të fjalve në helenisht. Dhe gjuha pelazge pra edhe njëherë është një gjuh e lindur nga gjuh të tipit kentum dhe është zhvilluar në gjuh të tipit satem. Ju falemderit shumë të dashu shqiptar dhe miru pafshim në filmat të tjerë shkëndësorë.